当今社会最能腐蚀人心的，莫过于金钱。富在闹市无人问，穷在深山有远亲，连亲情都能修复，金钱的作用一目了然。普通人尚且无力抗拒，更不用说身在名利场中的明星们了。女明星找金主，男明星傍富婆，早已不是什么新鲜事。不过，虽然这些事已经司空见惯，但每当有这方面的爆料，还是会引起广泛关注。这不。知名狗仔董瓜姑爆料的一则八五后小生傍富婆的瓜，又在网络上掀起了惊涛骇浪。据他说，这位近期有剧正在热播，前女友参加过《浪姐》的三字男演员，刚出道时为了求上位，抛弃了女友，委身于一位大他十岁的富婆。这位富婆是某电影公司的负责人，一直很喜欢找小鲜肉。不过早年间，她曾跟二字顶流大叔在一起过。与富婆在一起后，男演员的资源好了很多，再也不愁接不到戏。吃瓜之余，根据董瓜姑提供的线索，网友们也对这位男演员的身份展开了猜测。如今的八五后男演员演技各有不同，他们中有些演员很火，但是演技差点意思；而有的演员演技特别好，却缺一部大爆剧出圈。凭借《大唐荣耀》《周生如故》等热播电视剧大火起来的任嘉伦，最近受到了很多观众的追捧。俊朗的外形和不错的演技。让任嘉伦迅速走红，然而可惜的是，飞科班出身的他，在基本功方面还是差了一点。比如他的台词功底就被部分网友吐槽太弱了，尤其是在不久前和迪丽热巴主演的《与君初相识》里。不过，任嘉伦也是圈中英年早婚的代表之一。早在2017年时，他就在社交平台上晒出与女友的照片，正式公开恋情。要知道，那时候任嘉伦刚刚凭借《大唐荣耀》爆红。他敢于在事业上升期公开恋情，这种勇气并不是人人都有的。而对于婚姻生活方面，他则是表现得十分低调，更多的是以作品说话。一九八八年出生的他，确实是八五后小生。再次，近期他与白鹿主演的仙侠剧《长夜烬明》正在热播。最后，出道以来，他的资源一直很好，现在已经坐稳了一线小生的位置。由于演技尚可，他尝到了一些走红的滋味。不过，真正让他报的大名的，还是2018年的《香蜜沉沉烬如霜》，而且罗云熙单身好些年了，被网友们戏称为“钻石王老五之一”。据悉，他大学时也有一段异地恋，女友在成都老家念大学，而他在上海求学，后来两人感情转淡就分手了。罗云熙曾说自己太宅，也不怎么社交，目前还是以事业为主。1989年出生的井柏然是初代秀人偶像，之后他开始转型做演员。出演了《等风来》《捉妖记》《尸姑》等影视作品，广受大众的喜爱与支持。井柏然曾与女星倪妮,妮有过一段恋情， 2 0 1 6年两人承认在恋爱中，但这段感情仅维持短短两年，两人就于2018年官宣和平分手。而空窗了几年的井柏然，前段时间多次被拍到与超模刘雯关系亲密，据透露两人已经在低调恋爱中，只是还没有正式官宣。前不久，井柏然与刘雯被拍到和友人聚餐。当天还有女星李宇春也在，大家聚餐完后，井柏然与刘雯搂腰离开，两人有说有笑的样子，看起来感情十分甜蜜。不少网友都赞井柏然眼光超好，前有倪妮,妮，后有刘雯，都是气质出众的大美人。林更新最经典的一个角色是《步步惊心》里的十四爷，当时这部剧走红的时候，里面的不少演员也开始被观众熟知，林更新就是其中一个。这么多年在演艺圈打拼。林更新也出演了不少经典的电视剧作品，在《楚乔传》里，林更新和赵丽颖的对手戏让观众看得极为过瘾。直到现在，观众们还对沉在湖底的宇文月念念不忘，直呼赶紧把她捞出来。有不少代表作的林更新，在《八五后小生》里也是比较吃香的。可惜的是，他最近几年有躺平的趋势，好剧变少了，演技也没有从前那么有灵气了。和吴谨言合作的《我的砍价女王》，她的演技就大不如前。而且林更新演的都是一些同质化很严重的角色，比如最初的相遇、最后的别离，请叫我总监等作品就非常的相似，不是霸总就是甜宠。虽然演技不至于太拉垮，但是也只是在及格线内徘徊罢了。陈晓曾说过这样一句话：“我的老师没有教过我演戏以外的东西。”而他这么多年也一直以身作则，将这句话贯彻到底，不炒作，不上综艺。八十七年出生的陈晓，面容清秀，轮廓俊俏。因其出演了诸多古装剧，一度被誉为古装美男。拍戏的时候就好好拍，不拍戏就像隐身了一样，从不消费自己的私生活。正是因为这种态度，让陈晓的口碑在很多导演心中都排在前几名。
，当年凭借着《陆贞传奇》，陈晓一炮而红。他之后拍摄的《神雕侠侣》更是让他圈了一大波粉。虽然这两部剧让陈晓在观众心中拥有了姓名，但是他的演技还是略微有些青涩。直到他与孙俪、何润东合作完《那年花好月正圆》之后，陈晓的演技才算被真正的认可。在这部剧里，陈晓饰演的虽然是个风流倜傥的少爷。但是却没有一点油腻和尴尬，反而将少年那种纨绔清爽的感觉饰演得淋漓尽致。而这种少年感在《梦华录》中也表现得活灵活现，哪怕是与神仙姐姐刘亦菲饰演对手戏，也一点都不出戏。而她古装的扮相也成为了无数观众心中的白月光。2013年，陈晓与陈妍希因拍摄电视剧《神雕侠侣》而结识，后来两人成为圈中爱侣，并官宣了恋情，还在北京举行了盛大的婚礼。当时的婚纱吻至今被奉为经典一幕。婚后，两人育有一子，名为陈沐晨。近两年，这对夫妻俩十分低调，外界还对他们的婚姻猜测纷纷。但其实两人恩爱甜蜜。前不久，陈妍希还晒照为陈晓庆生。窦骁出道时的作品，相信大家都看过。和周冬雨合作的一部《山楂树之恋》，让他走进了大众视野中。这个笑起来一口白牙的演员，清新的面貌成为娱乐圈里的一股清流。窦骁总体来说，在声台型、表格方面都还是挺不错的，可圈可点，很有潜力。在《楚乔传》等剧中，虽然只是配角，但是演技各方面都不输主角，而且更容易被观众记住。就像燕世子，就刻进了观众心里。最近窦骁和陈都灵合作的《良辰好景知几何》，热度也挺不错的，很多观众看完剧后都被霸道的萧北辰给吸引住了。窦骁还挺适合霸总这类型的角色的。前段时间，朱一龙凭借《人生大事一举飞升》的消息，让无数网友表示未来可期。作为流量起家的朱一龙，让我们深刻认识到什么叫做人气与实力并存。一九八八年的朱一龙，也是大家比较熟悉的八五后当红男星。他身上艺术家的气质非常浓厚，近些年也一直专心演艺事业。不过，朱一龙的婚姻状态有些扑朔迷离的。之前有传闻称他已经结婚了，妻子叫徐子轩。据透露，两人是大学同班同学。据悉，在徐子轩话剧表演时，有人评论他是不是朱一龙老婆。该博主回答恩，让人始料未及。不过，朱一龙方也曾否认过恋情等传闻，所以大家也有些雾里看花。一九八八年出生的张若昀，可以说是八五后男星中影视资源很不错的了。他早年曾在《雪豹》中饰演主角钟卫国的弟弟刘志辉，从而受到关注。近几年又凭借《庆余年》《雪中悍刀行》《警察荣誉》等大热作品，令其人气热度大增。二零一零年一个雨夜，因为一次追尾，张若昀认识了唐艺昕，两人低调相恋多年。二零一七年双方正式公开恋情之后，张若昀与唐艺昕在爱尔兰举行浪漫婚礼，在二零二零年时生下一个可爱的女儿。如今两人感情依旧甜蜜，近日还陪拍到一起带女儿游玩。搭十五年出生的黄轩。是圈中实力与颜值上佳的男艺人。入圈多年的他，出演了诸多影视作品，比如《黄金时代》《推拿》《红高粱》《芳华》等等。但前些年，黄轩也一直是单身状态，还被网友们吐槽是“黄金大龄剩男”。不过，在今年六月三十日，黄轩在社交平台晒出聊天截图，你拍了拍女朋友，并配上“爱情给你小星星”的表情包公开恋情。据悉，黄轩目前已交往了一位圈外女友，之前就被拍到两人约会出行。而从拍到的照片来看，黄轩女友的颜值属于清丽类型，颇有几分钟慧敏年轻时的感觉。对于黄轩公开恋情的方式，一些网友觉得挺特别的，还有许多网友认为他今年都三十七岁了，也该有自己的感情生活了。由此可见，作为八五后当红男星，他们中大部分人还是会恋爱、结婚的，但并不会阻碍其事业发展。就像不少八十五花。也都早早的走进了婚姻，但对他们的事业也没有产生特别大的影响。从今年的各种红毯和活动资源来看，八十五花依旧站在娱乐圈的顶端。无论是九十花还是九十五花，目前都无法撼动八十五花的地位。出道二十多年，八十五花不仅有流量，而且具有作品，并且粉丝也十分稳定。现在的内娱很难出现当初八十五花的盛况了。现在的新生代演员完全经不起黑料的冲击。像杨幂这种能频繁摆脱黑料影响的，更是屈指可数。虽然出道时间相同，并且在许多剧中都有合作，但是八十五花内部关系并不和谐，并且他们之间的关系也不稳定。现在八十五花中最具影响力的就是刘亦菲、杨幂、赵丽颖三人了，但是他们现在形同陌路。
。今天我们就来看看大家公认的六位八十五花们的发展现状，以及他们之间是如何争奇斗艳的。一、赵丽颖。如今的赵丽颖早已不是当初那个赵丽颖了，可以说她已经狠狠甩开其他八十五花一大截。对于事业的拼命程度，赵丽颖的倔强在娱乐圈有目共睹。不同于黄晓明、baby 那种深度捆绑，也不同于吴奇隆、刘诗诗那种夫妻店，赵丽颖和冯绍峰婚后既没有合伙开过公司，也并未在对方公司担任高管或股东。两人在离婚时财产分割的也特别痛快，体面又洒脱。说到这。就想到了《风吹半夏》中的一幕场景，佟潇齐出狱归来，小心翼翼送给许半夏一枚发夹，发夹里藏着作为男性的爱慕，但许半夏转手就把他扔到了公路，一句外面是新的世界了，干脆又直接。先有幸福到万家，拿了四个卫视的收视冠军，再有《风吹半夏》，播出两天就拿到了同档期全国卫视收视第二的成绩，同时连续两天拿下了全网热度第一。查看灯塔数据的聚集角色新媒体指数，可以看到许半夏这个角色从开播第三天登顶角色讨论度后，就再也没下来过。再加上豆瓣超过二十万瓜友打出的八点四高分，成绩现已降至八点二分。赵丽颖的扛剧能力再次得到市场验证。一年两部现实主义大女主剧，国产影视剧寒冬季，赵丽颖确实吃到了大把的红利，成了第一个杀入证据之路的八十五花。而许半夏也将成为他职业生涯中的标志性角色。就算是八十五花转型第一人的赵丽颖，最近拍的还是仙侠剧与奉行。之所以选择接古偶剧，或许是为了稳固自己的位置，也可能是出于商业资源置换。但与所不同的是，他这次解锁了监制的角色，兴许是吃了有匪魔改的亏，他不准备给自己留任何甩锅的后路了。但除了扎根古装舒适区，赵丽颖早就开始试水不同的题材作品了。他的转型和许半夏进废钢到开钢厂的路线完美重合。能看到的是，赵丽颖在一步一步拓宽自己的戏路，演技也磨练得愈发精湛。演艺圈竞争激烈，很容易让人失去安全感。一边是同辈间的持续角力，杨幂、刘亦菲、唐嫣、刘诗诗，搭十五花之间的竞争从未停止。另一边，新人辈出，迭代迅速，稍不留神就会被拍在沙滩上。要想保持身位领先，就必须跑起来。很幸运的是，这一次赵丽颖跑在了最前头。二，杨颖随着全网账号的被禁言，杨颖已经为观看疯马秀付出了惨重代价。模特出身的杨颖，拥有四分之一德国血统，靠着先天条件， 1 4岁就做起了模特，但最终还是在影视圈一步步走向了巅峰，成为了国内极具人气的一线女艺人。但只是人气高，在相当长的时间内都是没有拿得出手的作品，终究还是只能当个花瓶。八十五花中，杨颖或许是最不会演戏的。除了飞科班出身，即使演了很多年戏，也依然毫无提升。但她确实学习过，曾跟着业内知名表演老师刘天池学习过表演，不过效果不明显。但是对于杨颖来说，尽管表演天赋欠缺，但毕竟是一个正常之人，历经训练、学习、磨砺，那么总归是会有所提升的。进入三十加的年龄后，杨颖的确在转型之路上走出了惊艳一步。终于有了质量上乘之作，一部是《摩天大楼》，一部是《风起陇西》。尽管两部剧中他都不是主角，但真的令人眼前一亮。尤其与以往作品中的表现对比，真的提升了不少。当然有题材和角色加持，但至少证明着杨颖转型是有一定效果的。这一步他无疑走对了，进步是有了，可是依然不足。令人没有想到的是，刚刚风评有所好转，就又走回了老路，演了几部偶像剧。爱情应该有的样子，暮色新约尘缘，又是扑街翻车。看到这些剧，让人一言难尽。而到了如今，因为一场风马秀，让他还是掉队了。这一次，怨不得任何人。三，杨幂，童星出道的杨幂，无疑是所有八十五花中成名最早的一个。《神雕侠侣》中灵动的郭襄，一个亦正亦邪的小东邪。《仙剑》中，杨幂更是一人分饰两角。把两个完全不同性格的西瑶和雪剑演绎的淋漓尽致。回顾早期作品，不难看出来杨幂对于演戏的那份认真。很多角色都异常灵动，达到了人戏合一的境界。无论是形象气质，还是神情动态，刻画的都尤为生动。在这些因素的影响下， 0 9年杨幂就被评为新四小花旦，进入到属于她的流量时代。《公公所心欲》等宫斗剧更是把杨幂推向一个新的高度。让杨幂有了自立门户的基础。2 0 1 5到二零一八年这个阶段可以说是杨幂一生中最重要的时刻，签下对赌协议。
化身拼命三郎，翻译官三生三世《小时代》就是个时期的产物。这个时候，杨幂的作品就初见商业片的味道了。而随着对赌嫌疑的胜利，杨幂也开始把重心转移到幕后。每每有新剧，也是为了带领旗下艺人露脸。捉奸，杨幂基本很少再有好的作品诞生。在新剧《爱的二八定律》中，演技也是备受吐槽，油腻感倍增。在三十六岁的年纪，还在走偶像路线，演技也呈现出一种断崖式下跌的趋势，基本处于一种吃老本的安逸状态。四，比起刘亦菲十几岁就红遍半边天而言，刘诗诗有些大器晚成，二十三岁才因出演《仙剑》中双重性格的龙葵而备受关注。二十四岁出演《步步惊心》才得以大火，但刘诗诗的事业心并没有太强，有点随波逐流的意思。十六年在与吴奇隆举办婚礼后，刘诗诗在娱圈露脸的次数就越来越少。十八到十九年怀孕生子后，刘诗诗基本处于一个半隐退的状态，把全部的精力放在家庭上面，就算在荧幕中出现，也是参加一些活动或者与吴奇隆参加晚会。曾经的八十五花旦也变成了如今的贤妻良母。事业基本躺平，全靠吴奇隆。五，唐嫣，零四点二十岁的唐嫣被张艺谋选中，硬生生在雅典奥运会闭幕式上站了八分钟，这一站直接让唐嫣出具名气，站进了娱乐圈。零九年，在《仙剑》中饰演紫萱的唐嫣迅速走红，而后凭借《夏家三千金》获得了内地最受欢迎女演员奖，这也是唐嫣的巅峰。十六到十八年，在与罗晋恋情曝光后，因为两人娱圈地位的差距。唐嫣在当时受到了很多非议，两人走到一起后，唐嫣更是把自己的资源全部给到罗晋，自己退身幕后，做起了贤妻良母。很多人都不理解的唐嫣的做法，明明是一妇女强人的面相，非要体验什么小鸟依人。所以在婚后最直观的改变就是罗晋每年作品几乎排满，而唐嫣则是一两年都没进组。或许是产子后缺乏身材管理，如今的唐嫣看起来有些老气。再加上常年不活跃，人气也是异常低迷，甚至在一场直播中，人气仅仅只有四瓦，这还是当年的顶流花旦吗？真的不敢置信。本身在倒退，就连力捧的陈玉琪也十分尴尬，先后搭档多位男主，也始终不温不火。相比起杨幂旗下的迪丽热巴而言，相差的不是一丁半点。所以看唐嫣一生，貌似除了家庭，其他方面都是稀碎。已经徘徊在被淘汰的边缘了。被称神颜的刘亦菲出道至今都是很多人心中的女神，是一个现象级的偶像。十五岁的金粉世家，十六岁的天龙八部，十七岁的仙剑，十八岁的神雕侠侣，这四部剧可谓是造神之作，直接把刘亦菲推向巅峰，成为当之无愧的八十五花旦。而刘亦菲的演技一直以来也都是多元化的，从不拘泥于一种风格。而且他对每一个角色都有自己独到的见解，就像是博学多才的王语嫣和不死人墓里的小龙女，截然相反的两个角色，刘亦菲都能演绎的很好，堪称经典。再者，刘亦菲当年资源无数，本可以趁热打铁的她，却选择了息影，没有被娱圈的名利所左右，这份心性少有人能比。时隔两年， 0 8年刘亦菲再次出现在荧幕时，就带来了与成龙、李连杰合作的《功夫之王》。一举拿下全球榜新人人气第一名。十一年，刘亦菲和古天乐主演的《新倩女幽魂》上映，光内地票房高达 1.5 亿。十二年，刘亦菲又凭借《四大名捕同雀台》拿下香港国际电影节最佳女主。十六年，刘亦菲主演《夜孔雀》成功入围蒙特利尔最佳女演员，为此还专门学习了法语。同时，刘亦菲开始尝试喜剧，主演了《一代妖精》《二代妖精》。纵观刘亦菲这一路走来，他从未停止探索的脚步，一直在不同的领域摸索。哪怕他平常很少出现在荧幕，但他的每一次出现都是惊喜。很多人都说刘亦菲过时了，处在一个不温不火的状态。其实不然，刘亦菲看似不温不火，实则是厚积薄发。他所涉及到的武术、音乐、文艺、钢琴等等，是很多演员都不具备的。说刘亦菲是十全一人都不为过。正因如此，刘亦菲才能继李小龙。成龙、李连杰、洪金宝之后，成为第一个登上世界武术杂志封面的女演员。这份名誉，刘亦菲是娱圈独有的。所以，哪怕到了今天，刘亦菲仍不容小觑，说不定什么时候她就会带来惊喜呢。最后说白了，八十五的问题是巅峰太早，但没在巅峰时转型成功；颜值太高，花期却又太长。
。虽然说这个高光后进步超越谈何容易，但是这个圈子嘛，你不进步人家就会顶上来，所以才有了青衣和其他类型的八十五花。大家各凭本事罢了，总之观众才是最公正的，要看的是各类型好看的剧。